，我们爱沙尼亚国会外交委员会梅马坎主席，立陶宛国会外交委员会帕吉格主席，以及拉脱维亚国会外交委员会克里克主席，我们立陶宛贸易代表处卢世荣代表，我们各位贵宾所有的同仁，大家好。首先，非常欢迎波罗的海三国国会外交委员会主席共同组团来台访问。二零二一年，波海三国的国会友台小组也曾经一起来访，并且参与开放国会论坛。当时，呃，我们对于反制假信息以及威权主义的扩张，也交流了许多的心得。这次三位外委会主席共同来访，不论是在区域安全。或强化国际间民主国家的团结，都格外具有意义。我记得去年，帕季格主席也和乌克兰国会友台小组一起来欢迎，再次来到台湾。近年来，渤海三国的政府以及国会也多次在国际上为台湾发声，包括在今年五月 WHA 的总讨论中，也都为台湾仗义直言。对于这份支持和情谊，我要代表所有的台湾人民表达诚挚的感谢。台湾和渤海三国都历经威权统治以及追求民主的历程，如今也都面对威权主义扩张以及网络治安攻击等威胁，所以我们对于彼此的处境特别能够感同身受。俄乌战争发生以来，渤海三国对乌克兰不但坚定支持，也全力的援助。这种捍卫民主信念的精神及行动非常令人敬佩。台湾民众对乌克兰捍卫自由的立场也展现强力的支持。去年，我们的政府及民间总共捐赠近五千八百万美元，以及超过七百万吨的人道救援物资。未来，台湾会持续和渤海三国及其他国家来合作，协助乌克兰的复原及重建。这几年来，呃，台湾和渤海三国在各领域的交流越来越密切。我们也希望在座三位主席能够协助促成台湾参与设于渤海三国的三个卓越中心，包括爱沙尼亚的 CCDCOE， 还有拉脱维亚的 s t r a i g h t c o m c o e 跟立陶宛的 n s e c c o e 如此一来，将有助于台湾和渤海三国在国防、治安以及全民防卫等领域不断深化合作。我们也相信，透过各位的来访，台湾和渤海三国的合作将持续展开新页，也让彼此的心情谊有更深的连结。再次感谢各位的来访，祝福行程圆满顺利，谢谢。